ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਚ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲੰਗਾ ਸਰਮੋਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾੜੀ ਕੀ ਦੋ ਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੇਗੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਭੀ ਆਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਤਨੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਹਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਝੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੇ ਤੇ ਕਪਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਯੂਐਸਪੀ ਹੈ ਹਮੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕੋ ਚਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਨੂੰ दोस्तों हर जगह पे मुझे लगता है देश में जितने लोग थे अपने अपने आप एंडलेस हैं आपके काम पर लेकिन आज पर्टिकुलर तो स्पेशली पर्टिकुलर जनरल जनरल्स की तरफ से आ रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू और योर टेक ब्रदर थैंक यू थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लग रहा है कि एमटीवी ने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया माइकल एंड या MTV ne mera bahut acha se welcome kiya so i feel uh, it was really good i feel really happy and uh, the moment i heard about it straight away i i showed interest i said what is it exactly what do i have to do <clears throat> so they told me exactly what i need to do in the show and they wanted me to become a part of it yeah so what was and there are lots, lots of hunts behind the camera also yeah. especially in the yellow t-shirt man <laughs> so uh, the season 19 season you have to announce your karm ya kaand ji season ke bare mein batayein aur ki shooting kis tarah se hui aur jaisa ki vidya ravi ka hua hai teen candidates hai they are also playing as my karm ya naya hone wala hai aur is tarike se log apne effect bahut zyada kiya aa raha hai is baat थैंक यू मैं मुझे याद है कि जब लास्ट ईयर होस्ट किया था साउथ अफ्रीका में तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इस बार और कैसे बड़ा किया जाए उसको और यू नो जितने भी हम लोग बोलते हैं कि युद्ध लड़े जाते हैं दो ही रास्ते होते हैं कर्म का होता है कांड का होता है तो दोनों बड़े जरूरी हैं और मुझे लगता है हर एक इंसान के अंदर ये दोनों रास्ते चुनने का समय जरूर आता है हर रोज ही आता है तो हमने बोला कि क्यों ना जो रोडीज की इतनी कमाल की जर्नी है यहाँ पर सब लोग एक साथ चलेंगे उसमें भी उनको दो रास्ते दिखने चाहिए कर्म के और कांड के फिर देखते हैं कैसे वो रास्ता चुनते हैं कैसे उस जर्नी में आगे वो बढ़ते हैं तो इसलिए कर्म आए और फिर कांड का हमने बोला कि वो गैंग लीडर्स बनने चाहिए क्योंकि तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको रास्ता दिखाते हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरह जुड़कर आगे बढ़ा जाए तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस दफा और जब गैंग लीडर्स के साथ वो कांड वाले लोग जुड़ेंगे तो देखते हैं कि किस तरह कर्म करते हैं बट येस आई एम श्योर की रोडीज की जर्नी सिर्फ साथ में समय बिताने की नहीं होती मुझे लगता है बदलाव बड़ा आता है पर्सनैलिटीज के अंदर मुझे याद है कि जब मैं भी लास्ट या सीजन में जब पोस्ट कर रहा था तो एक अलग पर्सनैलिटी देखी थी पहले दिन के शूट से लेकर लास्ट दिन के अंदर मुझे लगता है सीखने को बहुत कुछ मिलता है यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम टूगेदर गलतियाँ करते हैं सीखते हैं बहुत कुछ अच्छा काम भी करते हैं बुरा भी करते हैं सो आई थिंक रोडीज की वही दुनिया ही इतनी कमाल की है कि कैमरास हो भी
कौन क्या करता है इस बार सोचा गया की हिंदुस्तान में लिखा जाए जाए यहाँ की हिंदुस्तान की जो रूट है उसको वापस उसके अंदर ट्रेवल किया जाए so uh, uh, we're just working on it it's it's a very beautiful uh, um, journey that has been planned which we'll share with you very very soon but like i said uh, mm-hmm. the idea was to connect with the roots aur jitne log jahan se bhi judne wale hain puri desh bhar se is roots ki journey mein wo log bhi you know hindustan ki jodon ke sath wapas jud ke you know mazeka contest kaise karna wala like tough hone wala pehle se kyunki performance dekhta hai fight hamesha the bottom pe aap yahan to aap kuch is tarike se isko strategically kya plan kar देखिए मुझे लगता है कि हमेशा एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती हैं यू नो जब आप देखते हैं तो अब नया नया क्या होगा जब आप एक अच्छा यू नो कोई चीज़ बना देते हैं फिर अगली चीज़ और अच्छी होनी है तो आई थिंक दैट ऑलवेज ए चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस यू नो आज इस बार यू नो प्रिंस है गौतम है ये है सब लोग हैं तो मुझे लगता है कि सब अपने दे आर गोइंग टू गिव हंड्रेड परसेंट टू मेक इट मोर एंटरटेनिंग मोर चैलेंजिंग एंड प्रिंस आप अब क्योंकि सीन में हमारे साथ दिया चक्रवर्ती है कुछ गौतम गुलाटी जी भी है और होस्ट तो नहीं तो नए जो आपके जी आप सभी के सभी अन्य जितने भी अभी नए भी आए वो सब अपनी जगह पे जब को प्रूफ कर चुके हैं ऐसा नहीं होता कि हमारी नेहा के साथ हिंदी शायद पे कुछ होती है तो ये शो का प्रेशर ऐसा होता है जब हम इस शो में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम इमोशनली इतने अटैच रहते हैं कि हमारे लिए हमसे ज़्यादा जितना हमारे कंटेस्टेंट की जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है चाहे फाइट करने के लिए कुछ भी हो हम सामने नहीं देखते कि सामने कौन है हमारी पर्सनल कोई जो ये जो हमारे फील्ड में वर्जिश रहते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ में कभी नहीं रहते हम पर्सनल लाइफ यस सो वो भी बहुत वैसे रहता है और हमें लगता है कि शो को चलाने के लिए अगर हमें अपने सारे एफर्ट देने पड़ेंगे तो हम वो देंगे क्योंकि एट द एंड इस शो में मेरी जिंदगी बदली है रन भाई की जिंदगी बदली है इतने लोग ही बनी है जिंदगी बदली है तो हम चाहते हैं कि इस शो से जितने लोग निकलें क्योंकि बहुत सारे कम बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज को फॉर्म करने जाते हैं ठीक है कोई कॉमन आदमी नहीं आता मैंने पुणे में लाइन में लगकर ऑडिशन दिया तो मुझे पता है कि ऑडिशन में लगना और फिर आगे स्टेज पे आना और फिर उसी जगह पे खड़े होना जहाँ पर जल्दी खड़े होते हैं वो कितना कितना यू नो ब्यूटीफुल पार्ट है ना तो हम भी चाहते हैं कि कोई और अब हमारी जगह पर आए और ऐसा कुछ करे जिससे लोग इंस्पायर हो लेकिन जो अगर का का दिए रहे थे तो तो ज़्यादा क्या इसी को लेकर आप आप ये रोटी इस बार नहीं नहीं ऐसा कोई कनेक्शन है वैसे मैं पहली सुना कि आपने चाहे हम फिल्म की बात करें या निजी जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो रियल में हम लोग करते हैं महसूस करते हैं अगर उसके साथ हम लोग रिलेट कर पाएँ तो ऑडियंस ज़्यादा रिलेट करती है फिल्म से चलना ना चलना फिल्म की यू नो क्वालिटी पे करता है अगर अच्छी फिल्म नहीं होगी तो नहीं चलेगी फर्क नहीं पड़ता कि किस भाषा की फिल्म मैं साउथ की फिल्में करता हूँ मैंने साठ सत्तर साउथ की फिल्म की हैं तो आई फील कि अच्छी फिल्में बनेगी भाषा कोई भी होगी लोग जरूर देखने जाएंगे बट अगर आप रोडीज की बात करें तो आइडिया भी यही था रोडीज का कि इस बार आ, कुछ ऐसा लेके आ जाए कि लोग जब एपिसोड देखें सिर्फ उन लोगों की जर्नी को ना देखें लेकिन देखें कि उसके पीछे आ, एक पर्टिकुलर टीम में घुसने की क्या एफर्ट्स हैं और क्यों हैं कि अगर वो गौतम की टीम में जाना चाहते हैं या प्रिंस के साथ जाना चाहते हैं रियल के साथ जाना चाहते हैं तो क्या है उनके माइंड में देखिये मैं हमेशा बोलता हूँ रोडीज के लिए ना प्रिपरेशन नहीं होती है एक ऑर्गेनिक एक वाइब होती है एक एनर्जी होती है जो अपने आप आती है जब मैं गया था रोडीज में पिछली बार सीजन में उसके लिए मुझे भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है लेकिन जब आप उन लोगों से जुड़ना शुरू होते हैं तो एक अपने आप एक ऐसा कनेक्शन जुड़ना शुरू होता है वही एक रोडीज की यूएसपी है कि कहानियां स्क्रिप्ट्स आप तैयार करके नहीं आते आपके अंदर रोडी होता है 
उसको इन्वेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है यू नेवर नो कि आज आप अपने लोग बैठे आप में से एक रोटी हो और अगले साल वो यहाँ पे बैठा हो देखो मैम के अंदर है कोई बिल्कुल मैं सर की बात कर रहा हूँ सर की बात करूँगी आपने पिक्चर से कनेक्ट किया हमारे इससे कोई लेना देना नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे स्क्रिप्ट होती है वहाँ पर उसको काम किया जाता है उसको वर्कशॉप्स होती हैं वो पता होता है कि किस किस जगह लेके जाना है रोडीज में ऐसा नहीं होता है रोडीज में कट नहीं होते रोडीज में जो फ्लो में जा रहा है वही होता है जो आपने बोल दिया वो छप गया वो वो तीर है तो कमान निकल गया तो निकल गया वापस नहीं जाए तो इसलिए रियलिटी अलग होता है और रोडीज इसलिए अलग है क्योंकि हमें जैसे आपको पहले बोला हम जैसे कॉमन लोग आते हैं और उनके पास खोने में कुछ नहीं है तो वो अपने पूरा एफर्ट लगाते हैं इसलिए शो में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं आते हैं और देखते भी उसी तरह से हैं क्योंकि जब हम हम जैसे कॉमन लोग आते हैं हमें लगता है कि यार अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा है ना तो हमारे लिए अकेला शो ऐसा यही है कि जहाँ पर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती यहाँ पे जो होता है ऑडिशन चल रहे हैं देखिए मैं ना हमेशा जब मैं रोडीज पिछले साल भी मैं जब होस्ट कर रहा था तो मैं उनसे यही कह रहा था तो जब मैं पिछले साल भी जब मैं होस्ट कर रहा था तो मैंने एक चीज हमेशा ये देखी थी कि कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको पता है कि यू नो टेलीविजन कैमरा शूट कर रहे हैं आपको तो आप कई बार टू गेट दैट अटेंशन आप बहुत चीज़ें ऐसी करते हैं जो आपकी रियल नहीं भी होती या मैं कुछ लड़ूंगा या झगड़ा करूंगा या मैं कुछ उल्टा बोलूंगा तो यू नो आई गेट दैट फुटेज और करूँ तो मैंने मैं लास्ट ईयर भी उनसे यही बोलता था मैं क्या कि जस्ट टू गेट दैट अटेंशन आप चीज़ें मत करो अपने आप ऑर्गेनिकली आएगा और वो बदलाव देखा गया धीरे धीरे जैसी जैसी चीज़ उसके थोड़ी आप लड़ लिए तो हम आपको रोडीज में लेंगे मुझे लगता है की एलिमिनेशन वाला बड़ा मुश्किल समय होता है जब आप उनके साथ इमोशनली इतना अटैच हो जाते हैं कि आपको लगता है इस जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होनी चाहिए मैं तो बड़ा हो जाता था मैं तो कई बार पीछे लग लग के वापस भी लेने की कोशिश करता था तो यार वो जाए ना क्योंकि यू नो बड़े सपने लेकर वो लोग आते हैं और यू नो उनकी फैमिली के सपने उनके साथ जुड़े होते हैं कि ये टिका रहे या टिकी रहे और ये निकले ना और जब वो निकले तो आई थिंक उनसे ज्यादा हमारा दिल टूटता है या तो उसको कैसे रोका जाए तो हम तो कई बार शो के फॉर्मैक्स जो रूल्स भी तोड़ फोड़ देते हैं कि भैया रोकी रोके उसको यार बिल्कुल मैं क्योंकि मेरे को पता है कि उसकी अहमियत क्या है जैसे सर जैसे बोला कि हम इतने सपने लेकर आते हैं ना वो हम यू नो जब वो जा रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसमें वो चीज़ है कि ये बन सकता है कई बार ऐसे वोट आउट हो जाते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते ये रूढ़ी जैसा है कि यू नो हाँ वो हर चीज़ चलता है इस बार कान भी इसलिए आया पहले हम दिल से खेलते इस बार कान इसलिए लेकर आए कि बाहर की जिंदगी में जब लोग चलाक हैं उनके साथ कैसे लड़ना है उनके साथ कैसे सर्वाइव करना है वो भी शो में सिखाया जा ये अपना और आपके लिए यहाँ पे दूसरे भी जो गैंग लीडर्स हैं ये एक तरह से कंपटीशन भी हो गए वो एक अलग जर्नी थी एक एक्टर या बिग बॉस की शायद आपको पता नहीं कि मैं वही ऑडिशन and now i'll be the one taking audition of people in that chair so it was like a and those guys are not there here right now so i felt bad as well you know because if they were here so it would have been amazing to meet them acha lagta unse milke sabse sabse pehle main tab bhi tough the to lekin yahan par aapke saath karuna hai ya chakrabarti aur koi host hai to kis tarah ka challenge aap dekhte hain ki kaise excitement hai koi ji excitement to hai of course fire to bahut hai mere andar एंड मुझे याद है मेरी लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन ही एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था उस टाइम पे लाइक आई एम इट 
I'm going to be a part of the show somehow. मेरे मेरे साथ दो तीन दोस्त भी आए थे और अभी दो तीन दिन पहले उनका मैसेज आया मुझे दे सेट कि यार मुझे याद है कि हम आठ घंटे खड़े रहे थे लाइन में और तू दस बारह घंटे से लगा हुआ था तू एंड तक गया था डी डी क्लियर कर लिया था एंड उसके बाद तू यू नो एंड तक पहुँच गया था ना बस वो जो निखिल गन विजय सबका नाम लेते ना ओके यूर सेलेक्टेड मैं ऐसे पीछे खड़ा था लाइक ओके मेरा नाम नहीं आया तो दैट मीन्स जाओ सो आई आई टोल निखिल चिनप्पा जाते हुए थोड़ा सा दर्शन में आए से बिल्कुल भाजी आप सारे वो चाहे उम्र सा नहीं छोटा सी पर अस सारे वो पैन आ कलाकारी के पैन है ना वो वर्गा कलाकार ना है ना होगा मैं लगता नहीं कोई आऊगा भी वो जान वाला क्योंकि वो मैं लगता वो मुर्गी जान पा देना सी एज ए बंद सो असी है ना भाई कुछ तुम कहो मैं लगता कि वाली आर्टिस्ट होंगे नहीं और मिस करते जो भी नाम आता आई थिंक सारे जने ऑटोमेटिकली इमोशनल हो जाने ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਜਾਊਗਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਲ ਮਿਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਕੀਲਾ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਲੰਗ ਜਾਂਦੇ ਗੌਤਮ ਦਿੱਤਾ ਗੌਤਮ ਆਪਕੋ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਲੀਆ ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਟਾਰ ਵੀ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਆ ਉਸਮੇ ਦੁਆਈ ਕਰਦਾ ਸਾਫ ਆਈ ਬਣਿਆ ਉਸਕਾ ਆਪਕੇ ਆਪਕੇ ਫੇਵਰਟ ਪਾਕੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਮੈਂ लेकिन आज जो में आएंगे वो क्या चाहेंगे वो किस तरफ परफॉर्म करें जी मैं यही चाहूंगा कि जो भी मेरे गैंग में आए वो उसको हार को पलटना आता हो उसको हार को जीत में पलटना आता हो सो आई वुड वॉन्ट पीपल लाइक परफॉर्म करे और दिल से मेहनत करे और जिन्होंने भी शो में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की ऑडिशन सब लोग चेक करें विल सी जिम दिन लारे ने पटता मेनू पीन लाता क्यों समान दस दे दस के मुना रब नवाब देगी और लुट लुट कि नहीं सवाब लेंगी दिल रोनी बारे जो पुछण गे लोग दस फेर कि चेहरे ते नकाब लेंगी एवें भंग पाने तेरे पिछे रोड़ती जवानी नहीं खमकई तेरे पिछे खत्ती बदनामी नहीं जेड़े मोड़ जेड़े मोड़ उत्ते सीतू मोड़ गई निशानी नहीं जहर बारे गायो सची मोड़ लगे यक नहू उदो तेरी उदो तेरी तोड़ लगे जक नहू जिंदगी च प्यार दी नहीं थोड़ लगे जक नहू उदो तेरी उदो तेरी तोड़ लगे जक नहू जिंदगी च प्यार दी नहीं थोड़ लगे जक नहू आप जब भी किसी को साइन करते हैं तो आपके दिल में ख्याल क्या होता है कि किसी के लिए मैसेज हो क्या चीज हो आप क्या दिल से देख के फिर उसको साइन करते हो मूवीज लगा लो या थोड़ी इसको ज्वाइन किया क्या दिल में था मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे अगर आप फिल्में चुनते हैं फिल्में आप नहीं चुनते हैं फिल्में आपको चुनती हैं बहुत दफ़ा आपके पास स्क्रिप्ट्स आते हैं और आपको पहले दो चार पाँच मिनट में पता चल जाता है कि आपको फिल्म करनी है नहीं करनी और मैंने आई मीन अलग अलग भाषाओं में जितनी फिल्में की हैं तो मुझे लगता है कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस है पहली दफ़ा जब कोई फिल्म ऑफर होती है जब एक्साइट हो जाते हैं फिर धीरे धीरे जब काम करना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि आप थोड़े से और फिल्टर लगाना शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में कैसे चुने सो आई फील कि एज एन आर्टिस्ट जब आपको एक गोल एक्साइट करता है फिर देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ एंड यू डेस्टिनी रिकॉर्डिंग ज्वाइन किया तो कैसा दूसरा स्पेशल था 
पहली दफा इनफैक्ट जब रोडी में ऑफर हुआ था तो मैंने बोला यार वहाँ तो बड़ा झगड़ा वगड़ा करते यार कि वो गाली बहुत नक्सल हो गई यार यार वो तो कहीं गलत कोई गलत नंबर तो नहीं डायल कर दिया आपने तो बोले नहीं यार हम लोग कुछ इस बार कुछ करेंगे तो आई थिंक मेरे लिए बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस है जिन्होंने जो भी मैंने फोर्टी डेज जब हमें बात अच्छी तरह बताया तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा कुछ सीखने का एक एक्सपीरियंस था और रोडी इज इज समथिंग वेरी स्पेशल नॉट ओनली फॉर द Viewers, not only for the contestants, uh, not only for the viewers, uh, but for everyone. Rodi's Rodi's show का जब भी नाम आता है, especially Punjab की धरती में आपने लोगों के reactions देखे आपके लिए पिछले साल आप नहीं थे तो एक कमी लगी सबको कि films नहीं है इस बार Rodi's में. तो इस बार आपकी क्या strategy जैसे आपने कहा कि scripted नहीं होता show लेकिन आप ऐसे gang leader कोई तो एक strategy लेकर आए होंगे इस बार. देखो मैं जब मैं पहले तो पूछ लें कि इसके पास अकेली के पास mic कैसे बाकी को नहीं लाए ना बाकी सारे सर आवाज इसी की है मैंने नहीं बाकी ने on नहीं किया उनको समझ आ गया वो roadies roadies खेल रहे हैं नहीं नहीं मुझे माइक की जरूरत नहीं है मेरी आवाज बहुत ऊंची है देखा यहाँ चल रहा है तो मैं मैं बोलूंगा कि जब मैं एज ए कंटेस्टेंट था या अब लीडर हूँ मैं कभी भी स्ट्रेटेजी बनाती ही जाता मैं जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि गेम क्या मांगती है है ना सो चाहिए क्या और कौन से लोग ऐसे हैं जो इस शो में पूरी जान लगा रहे हैं तो मैं भी उनकी मेहनत करता हूँ क्योंकि अगर तुम्हें शो की इज्जत है तो मैं भी तुम्हें इज्जत दूंगा है ना और अगर तुम्हें वैल्यू नहीं करते मुझे वो लोग पसंद नहीं आते बोलते हैं कि आप देख लेंगे जहाँ तक जाएंगे मुझे वो लोग समझ नहीं आते मेरे को लगा वो लोग चाहिए जो बोलते हैं कि भाई हम जीतने आए और जीतते जाए सो so, वो वो एक एक लाइन तुम्हें बता देती है कि तुम इस शो में यू नो किस तरह का हिस्सा बनना चाहते हो कितना अपना हंड्रेड परसेंट लोग या नहीं लोगे तो मैं स्ट्रेटेजी बनाता नहीं हूँ पर येस हम पंजाबी जुगाड़ू हैं हम जुगाड़ ढूंढ लेते हैं बचपन से ही करना आया है ठीक है तो हम वो रास्ते निकाल लेते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा तो अगला क्या अगला कर्म बहुत ये काम करेंगे जिस तरफ चलती जा रही है कलम लेके जाते रहते हैं मुझे मैं जब मैं हमेशा बात करता हूँ की जब मैं मैं खुद एक इंजीनियर हूँ जब इंजीनियरिंग का मुझे लगता था की जब मैं कॉलेज में था कि इंजीनियर बनना ही एक लक्ष्य था उसके बाद मॉडलिंग भी की एक्टर भी बने अलग अलग नौ दस भाषाओं में फिल्में भी की और हमेशा किरदार ढूंढते रहते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का तो कैरेक्टर किया जाए और हमेशा लगता था कि वो रोल मिलना थोड़ा कमाल था तो देन यू नो आफ्टर मुझे लगता है कि लास्ट दो ढाई साल में मैंने रियलाइज किया कि जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था तो वो तो ये था जो मैं अभी निभा पा रहा हूँ लोगों से जुड़ के काम इंसान से जुड़ के और ऊपर वाला इसका डायरेक्टर है ना इसमें लाइट्स है ना कैमरा है ओनली एक्शन है बट स्टिल माइल्स टू गो बहुत सफर लंबा है लेकिन 